ইউনিভার্সিটি ইংলিশ বিডির আজকের আলোচনায় আমি স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ রশিদ খান মিলন আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে ফেডরা ফেডরা ইজ রিটেন বাই লুসিয়াস অ্যানানিয়াস সেনেকা হু ইজ সিম্পলি নোন অ্যাজ সেনেকা অ্যান্ড অলসো নোন অ্যাজ সেনেকা দ্য ইয়াঙ্গার হিসেবে তিনি হচ্ছেন একজন রোম্যান স্টয়িক ফিলোসফার এবং ড্রামাটিস্ট অ্যান্ড স্যাটারিস্ট দ্য এজ অফ হিম ইজ কলড সিলভার এজ অফ রোম্যান লিটারেচার আর গ্রিক লিটারেচার সেনেকা ওয়াজ বর্ন ইন ফো বিসি and died in 65 or 64 BC at the age of 68 or 69. Tar famous work chilo Theestas, Media and also Phaedra. Aske aamadhe aalo chuna jehetu Phaedra niye, shehetu aamra Phaedra shampar ki deeply discuss kurbo. Before going to discuss the subject matter, we are just going to discuss about the writer. The writer Seneca was very famous for his rhetoric and his philosophy. Seneca was born in Cordoba, Hispania, and he was raised in Rome. In the beginning, he was raised in Rome. In the beginning, he was raised in Stoicism and philosophy. In the beginning, he was raised in the house of the emperor Nero. He was raised in the house of the emperor Nero. He was raised in the advisor. At last, he was raised in the house of the advisor. He was raised in the house of the emperor Nero. He was raised in the house of the emperor Nero. কিল করার জন্য হত্যা করার জন্য একটা কনসপ্যারেসিতে তিনি যুক্ত করেছেন এবং পরবর্তীতে তাকে বাধ্য করা হয় আত্মহত্যা করতে তিনি আত্মহত্যার জন্য বেছে নেন একটি কঠিন পদ্ধতি সেই পদ্ধতিটা হচ্ছে তিনি তার হাতের ধমনি কেটে আত্মহত্যা করবেন যদিও তিনি হাতের ধমনি কাটার পরে তিনি মৃত্যুবরণ করছিলেন না পরবর্তীতে তিনি তার শরীরে ওয়ার্ম ওয়াটার ঢেলে গরম পানি ঢেলে তারপরে তিনি যাতে রক্তটা খুব দ্রুত শরীর থেকে বেরিয়ে আসে সেই জন্য তিনি চেষ্টা করেছিলেন এবং তাতেও তার মৃত্যু যন্ত্রণা কমেনি বরঞ্চ বেরিয়েই চলেছিল অ্যাট লাস্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তার এই কষ্ট দেখে তার স্ত্রী পম্পে পৌলিনা তিনি নিজেও আত্মহত্যা করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন যদিও তাকে আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছিল ফেডরা হচ্ছে একটি রোমান ট্র্যাজেডি উইথ গ্রিক সাবজেক্ট ম্যাটার যেটা হচ্ছে বারোশো আশি লেনের যেটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ফিফটি ফোর এডিতে এবং এর অনেকগুলো ভার্সন রয়েছে ইউরোপিডিসের হিপোলিটাস হচ্ছে এটার আরেকটি ভার্সন এবং সারা কেইনের ফেডরাস লাভ এবং আরেকটি ভার্সন রয়েছে জা রেসিনের সেটা হচ্ছে ফেডরা নামায় ফেডরার মেইন থিম হচ্ছে লাস্ট ওম্যান কাইন্ড অ্যান্ড দেয়ার ন্যাচার and the nature of civilization and also the hunting the beauty also another important theme of this play last jodi amra last niye alochona korte jai last hocche ekhane amra dekhte pai fedrer tar seller puti ekta ancestral love ba je love ta amra sadharonoto incest hocche emon kono attiyoshojoner sathe sexual relationship establish korte chawa je manush ta hocche apnar khub nikot attiyo যেমন মা বা ছেলে এখানে ঠিক তেমনটি ঘটেছে এই ফেডরায় ফেডরা হচ্ছে থিসিয়াসের ওয়াইফ যিনি হচ্ছেন হিপোলিটাসের মা কিন্তু যখন থিসিয়াস আন্ডারওয়ার্ল্ডে চলে যান চার বছরের জন্য তখন ফেডরা ভেবে নেন যে তিনি আর তার হাজব্যান্ড আর ফিরে আসবেন না কারণ সাধারণত এরকম একটা প্রচলিত তথ্য থাকে যে যারা আন্ডারওয়ার্ল্ডে যান তারা আর কখনো ফিরে আসেন না তো সেক্ষেত্রে তিনি খুবই অ্যালোন এবং আইসোলেটেড ফিল করেন এবং অ্যালিয়েনেটেড ফিল করেন এবং একমাত্র পুরুষ যার দ্বারা তিনি আকর্ষিত হতে থাকেন সেটি হচ্ছে হিপোলিটাস তার নিজেরই সৎ ছেলে এবং তার সাথে সে একটি সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করার জন্য চেষ্টা করেন এখানে আরেকটি থিম এসে যায় সেটি হচ্ছে ওম্যান কাইন্ড আমরা জানি যে তারা সাধারণত স্কিমিং প্লটিং অ্যাগেনস্ট অন অ্যান্ড আদার এই জিনিসগুলোর জন্য ফেমাস হয়ে থাকেন যদিও এটা কয়েক রেসিস্ট হয়ে যাচ্ছে বাট তারপরও স্কিমিং এবং প্লটিং এখানে আমরা দেখতে পাই যেমন আমরা দেখতে পেয়েছিলাম আরেকটি ট্র্যাজেডির মধ্যে সেটা হচ্ছে মিডিয়া কিন্তু এখানে যেটি করেন ফেডরা সেটা হচ্ছে তিনি তার ছেলের প্রতি খুব বেশি আকর্ষিত হয়ে পড়েন এবং আকর্ষিত হয়ে পড়ার পরে সে যেটা করেন যে তার ছেলের সাথে সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ এস্টাবলিশ করতে চান কিন্তু আসলে তার নার্স প্রথমে নিষেধ করেন কিন্তু পরবর্তীতে ফেডরার সিচুয়েশন দেখে ফেডরা তাকে বলে যে আমার অবস্থা হচ্ছে একটি সমুদ্রের মাঝখানে একটি শিপের মতো যে শিপ হচ্ছে খুব ত্বরিত গতিতে যে তীরের দিকে আসতে চায় কিন্তু তার ওয়েভগুলো তাকে কখনোই আসতে দেয় না এখানে হচ্ছে একটি ফিলোসফি লুকিয়ে আছে যে ফেডরা চাচ্ছে যে সে তার মনটাকে নিবারণ করতে সে এই রিলেশনশিপটার দিকে যেতে চাচ্ছে না বাট সি ইজ স্টিল থিঙ্কিং দ্যাট যে ভেনাস যিনি হচ্ছে তার উপরে কার্স দিয়েছেন কেন কার্স দিয়েছেন কারণ হচ্ছে তার মা এবং তার পৃথ্বীপুরুষগণ তারা হচ্ছে 
মার্সের সাথে এবং ভেনাসের সাথে একটা রিলেশনশিপ এটা সবার কাছে প্রচার করে দিয়েছিল এবং এই জন্য ভেনাস তার উপর থেকে একটা প্রতিশোধ নিচ্ছেন যে সে এমন একটি মানুষের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছেন যে তিনি চাইলেও নিজেকে নিবারণ করতে পারছেন না এবং তিনি চাইলেও নিজেকে প্রশমিত করতে পারছেন না তার এই অশুভ ইচ্ছা থেকে এবং সেই ইচ্ছাটা তাকে ট্রাজিক ডুম ডুমের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং তার ড্রাস ডিস্ট্রাকশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এখানে আরেকটি মেজর থিম হচ্ছে হান্টিং যেখানে আমরা দেখতে পাই ফেডরার হিরো হেপোলিটাস তার নিজের সৎ ছেলে সে হচ্ছে হান্টিংয়ের প্রতি খুব বেশি অ্যাবজর্বড ইন তার এই অ্যাবজর্বনেস এটাকে সে এতটা বেশি গুরুত্ব দেয় যে সে পৃথিবী সারা পৃথিবী দিকে থেকে ভুলে যায় নিজেকে এবং সারা পৃথিবী থেকে সে নিজেকে অ্যালিনেটেড করে ফেলে পৃথিবীর সমস্ত এনজয় এবং এনজয়মেন্ট থেকে নিজেকে বঞ্চিত করে মেয়ে মদ এবং এত অনেক কিছু যারা রাজ সাধারণত রাজসভাসদের জন্য থাকে সেগুলো সব বিসর্জন দিয়ে তিনি সাধারণত বনে জঙ্গলে যেতে বেশি পছন্দ করেন এবং হান্টিং করতে বেশি পছন্দ করেন এবং তিনি অ্যাজ এ ইয়াং বয় তার আসলে নারী পূজা করা দরকার অ্যাফ্রোদিতের পূজা করা দরকার কিন্তু সে সে অ্যাফ্রোদিতের পূজা না করে প্রেমের পূজা না করে তিনি পূজা করছেন ডায়ানার ডায়ানা হচ্ছে চ্যাস্টিটি এবং ফরেস্ট এবং হান্টিংয়ের দেবী যে যেটা মেন করে হচ্ছে হেপোলিটাস অ্যাজ এ ভার্জিন বয় সে নিজেকে ভার্জিন হিসেবে রাখতে চায় এবং যে সে নিজেকে একজন হান্টার হিসেবে দেখতে চায় হেপোলিটাস হচ্ছে একজন মিশ্রজিনী পার্সন মিশ্রজিনী টার্মসটা হচ্ছে ইউজ হয় সেই মানুষদের ক্ষেত্রে যারা সাধারণত নারী বিদ্বেষী হয় নারীদেরকে ঘৃণা করে এটা হচ্ছে টোটালি কন্ট্রাস্ট অফ ফিলান্থ্রোফি ফিলান্থ্রোফি হচ্ছে লাভার অফ ম্যানকাইন্ড এবং মিশ্রজিনী হচ্ছে হেটার অফ ওম্যান সাধারণত সে নারীদেরকে ঘৃণা করে থাকেন আমাদের নেক্সট থিম হচ্ছে বিউটি যে এই বিউটিটা হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা এলিমেন্ট হিসেবে কাজ করে এই ফেডরা ড্রামাটিতে যেখানে এই বিউটির জন্য হেপোলিটাসের প্রতি তার আকর্ষণের জন্য ফেডরার আকর্ষণের জন্য এই প্লেটা ট্রাজিক ডুম অথবা ডিস্ট্রাকশনের দিকে চলে যায় এখানে ফেডরার একটি কমেন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ বহন করে সেটি হচ্ছে ও হেপোলিটাস ইজ ইট দাই ফেস আই সি এটা কি তোমার ফেস যেটা আমি দেখছি আই মিন সে এতটা বেশি বিমুগ্ধ হয়ে যায় যে সে তার ছেলের ফেস দেখছে নাকি কার ফেস দেখছে সে তার ছেলের ফেসের ভিতরে তার চেহারার ভিতরে শুধুমাত্র একজন লাভারকে দেখতে পায় এবং একজন কামারতুর মানুষকে দেখতে পায় সামারি আলোচনা করার পূর্বে আমরা ক্যারেক্টার নিয়ে আলোচনা করব মোট চারটা ক্যারেক্টার রয়েছে সেটা হচ্ছে হেপোলিটাস হেপোলিটাস হচ্ছেন এমন একজন লোক যিনি হচ্ছেন নারী জাতিকে ঘৃণা করেন এবং তিনি হচ্ছেন থিসিয়াস এবং অ্যান্টিওপের সন্তান অ্যান্টিওপ হচ্ছে অ্যামাজোনিয়ান রাজ্যের রাজকন্যা এবং থিসিয়াস হচ্ছে এথেন্সের রাজা এবং তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পরে তাদের যে সন্তান হয় সেই সন্তান হচ্ছে হেপোলিটাস এর পরবর্তী ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে ফ্যাড্রা ফ্যাড্রা শব্দটা আসছে হচ্ছে ফাইড্রা নামক একটা ওয়ার্ড থেকে ল্যাটিন ওয়ার্ড যার মানে হচ্ছে খুব উজ্জ্বল এবং দৃষ্টি লাবণ্য তিনি খুব সুন্দরী ছিলেন বলে তার নামটা ফেডরা ফিটস ইন ইট সেলফ ফেডরা তার ছেলে হেপোলিটাসের প্রতি খুব বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়ে যখন তার হাজব্যান্ড থেসিয়াস যিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডে চলে যান অনেক দিনের জন্য এবং তিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডের রানী পার্সিফনি তাকে উদ্ধার করার জন্য তিনি আসলে আন্ডারওয়ার্ল্ডে যান পার্সিফনি হচ্ছে আন্ডারওয়ার্ল্ডের রানী যিনি প্রথমে মর্টাল ওয়ার্ল্ডে ছিলেন মর্টাল ওয়ার্ল্ডে যিনি ফার্টিলিটির দেবী এবং ফসলের দেবী তিনি তাকে প্লুটো যিনি হচ্ছেন আন্ডারওয়ার্ল্ডের রাজা তিনি ধরে নিয়ে যান এবং সেখানে তার আন্ডারওয়ার্ল্ডে রেখে দেন তো থিসিয়াস তিনি হচ্ছেন পার্সিফনিকে রক্ষা করার জন্য সেভ করার জন্য তিনি আন্ডারওয়ার্ল্ডে যান এবং এদিকে ফেডরা ভাবতে থাকেন যে আন্ডারওয়ার্ল্ড থেকে তিনি আর কখনোই ফিরে আসবেন না তাই তিনি হিপোলিটাসের প্রতি খুব বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েন সেক্সুয়ালি এবং পরবর্তীতে এর জন্যই তার ডিস্ট্রাকশন হয় আমাদের পরবর্তী ক্যারেক্টার হচ্ছে থিসিয়াস আর থিসিয়াস হচ্ছে খুবই শক্তিশালী একজন বীর এবং এথেন্সের রাজা যার প্রথম স্ত্রী ছিল হচ্ছে অ্যান্টিওপে এবং দ্বিতীয় স্ত্রী হচ্ছে ফেডরা নিজে যাকে ঘিরে এই পুরো ড্রামাটা আলোচিত হয়েছে ফেডরার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেটা হচ্ছে তার মা ছিল প্যাসিফাই যিনি হচ্ছেন ভেনাসের কার্সে যিনি একটি বুলের সাথে তার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তার একটি সন্তান হয় যেটা হচ্ছে অর্ধেক বুল এবং অর্ধেক মানুষ এবং এই যে বি এই যে বুলটা বা মনস্টারটা এই মনস্টারটাকে হত্যা করেন হচ্ছে থিসিয়াস এবং পরবর্তীতে তিনি ফেডরাকে বিয়ে করেন হি ইজ ভেরি নোন ফর হিজ হার্সনেস এবং লেটার ওয়ান হি কিলড হিজ ওয়াইফ অ্যান্টিওপে দ্য মাদার অফ হিপোলিটাস অ্যান্ড অলসো দ্য লেটার ওয়ান হি অলসো কিলড হিপোলিটাস হেমসেলফ ফর হিজ হার্সনেস ওয়েন হি কেম টু নো দ্যাট his son hippolytus is also uh, having an affair with his wife former wife fedra 
তখন সে তার ছেলেকে হত্যা করার জন্য উদ্যত হয় এবং তিনি হত্যা করে ফেলেন অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার হচ্ছে নার্স নার্স হচ্ছে একজন ওল্ড ওম্যান যিনি হচ্ছেন ফেডার সবসময়ের সঙ্গী এবং সহচর্য নার্স প্রথমে মোরালিটিকে রিপ্রেজেন্ট করে এবং অ্যাট লাস্ট তিনি অলসো স্কিমিংয়ের ভিতরে জড়িয়ে যান প্লোটিংয়ের ভিতরে জড়িয়ে যান যখন ফেডরা তার ছেলে হিপুলিটাসের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন প্রেমের প্রস্তাবে যখন তার ছেলে হিপুলিটাস রাজি না হয় এবং সে তার সোর্ড ফেলে সে আবার বনের দিকে চলে যায় তখন এই নার্স একটা বুদ্ধি দেয় যে ফেডরা তুমি একটা কাজ করো তুমি তোমার ছেলের বিরুদ্ধে বলো অ্যাকুইজিশন আনো যে তোমার ছেলে তোমাকে রেপ করতে এসেছিল এবং এই যে রেপ করতে আসার যে ঘটনাটা এই ঘটনাটা সে একটি চিঠির মাধ্যমে সবার কাছে ছড়িয়ে দেয় এবং এই ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে যেটা হয় যে সবাই জানতে পারে যে হিপুলিটাস তার মাকে রেপ করার জন্য এসেছিল পরবর্তীতে এই যে নার্সের যে স্কিমিংটা এই যে প্লটিংটা অ্যাগেনস্ট হিপোলিটাস এই প্লটিংটার কারণে পরবর্তীতে হিপোলিটাসকে মরতে হয়েছিল তার নিজের বাবার হাতে ক্যারেক্টার আলোচনার পরে এখন আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সামারি অফ ফেডরা ফেডরার সামারিতে প্রথম দিকে আমরা দেখতে পাই হচ্ছে কোরাস এবং কোরাসে দেখতে পাই আমরা হিপোলিটাসকে হিপোলিটাস সে প্রথমেই সর্বপ্রথমে দেবী ডায়ানার পূজা করছেন এবং পূজা করে তিনি হান্টিংয়ের জন্য বেরিয়ে যাচ্ছেন এবং এদিকে তার মা সে খুব বিলাপ করছেন ল্যামেন্টিং করছেন যে এই ল্যামেন্টিংয়ের কারণ হচ্ছে তার হাজব্যান্ড অনেক দিন ধরে তাকে ফেলে তাকে একা ফেলে প্রাসাদে সে চলে গেছে এবং তার ছেলে একমাত্র ছেলে হিপোলিটাস যার প্রতি সে আকর্ষিত সেও চলে যাচ্ছে হান্টিংয়ের জন্য সো এই পুরো প্রাসাদে তিনি একা পড়ে থাকবেন উইথ তার তার নার্সের সাথে সো এই জিনিসটা সে কখনোই মেনে নিতে পারছিল না এবং সে ভাবছিল যে তার মায়ের মতো তার মাকে যেমন ভেনাস এবং মার্স যেভাবে কার্স দিয়েছেন যে বুলের সাথে প্রেমের পড়ার জন্য এবং সে তার মা প্যাসিফাই সে একটি সারের প্রেমে পড়ে এবং সে আরেকটি সন্তানের জন্ম দেয় যেটি হচ্ছে অর্ধেক সার এবং অর্ধেক মানুষ মাইনটোর এবং এই মিনটোর বা মাইনটোর এই যে কার্সটা তার মায়ের ছিল এবং সে মনে করে যে এই কার্সটা আমারও এবং আমারও ভালোবাসাময় জীবন আদর্শহাগের জীবন সেই জীবনটা থাকবে না আমার জীবনটা হবে দুর্বিসহ একটি জীবন ভালোবাসাহীন জীবন এবং এর জন্য সে প্লটে প্রথম দিকেই পেলের সে রিকোয়েস্ট করে দেবী ডায়ানার কাছে যে দেবী ডায়ানা আপনি আমার ছেলে হিপোলিটাস এর হৃদয়টাকে আরও বেশি সফটেন করে দেন এবং সে যাতে আমাকে ভালোবাসে সেই ব্যবস্থাটা করে দেন সো ফেডরা রিকোয়েস্ট করতে থাকে দেবী ডায়ানার কাছে যে সে যেন তার সেলের হৃদয় হেপোলিটাসের হৃদয় স্টেফসান যার প্রতি সে খুব বেশি আকর্ষণ ফিল করছে তার হৃদয়টাকে তাকে ভালোবাসার জন্য রেডি করে দেয় এবং তার হৃদয়টাকে আরও বেশি সফটেন করে দেয় যেহেতু সে নারী জাতিকে ঘৃণা করে সেই ঘৃণা থেকে ঘৃণা না করে ঘৃণার পরিবর্তে সেখানে যেন ভালোবাসার উদ্ভব হয় এবং সে তার স্টেপ মাদার ফেডরার প্রেমের ডাকে হেপোলিটাস যেন সারা দেয় সেই রিকোয়েস্টটা করতে থাকেন এর মধ্যে আমরা প্রথম এই প্লটে দেখতে পাই নার্স এসে উপস্থিত হন ফেডরার সামনে এবং সে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেন ফেডরাকে যে ফেডরা তুমি যে ভালোবাসার কথা বলছো এই ভালোবাসাটা আসলে অবৈধ এই ভালোবাসাটা ঠিক নয় এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো নয় কিন্তু সে কিছুতেই বুঝতে চায় না এবং ফেডরা সে তাকে উদাহরণ দেয় যে আমার ভালোবাসাটা হচ্ছে সমুদ্রে মাঝখানে একটি ঝড়ের কবলে পড়া একটি জাহাজের মতো এবং এখানে আমার ইমোশনসগুলো হচ্ছে ওয়েভ ঢেউয়ের মতো বড় বড় ঢেউ যে ঢেউগুলো কখনো এই জাহাজটাকে তীরে ভিড়তে দিচ্ছে না এবং রিজনটাকে অ্যাপ্লাই করতে দিচ্ছে না তার মাইন্ড এত বেশি নিবিষ্ট হয়ে গেছে প্রেমের প্রতি হেপুলিটাসের প্রতি আকর্ষিত হয়ে গেছে যে সে কখনোই এ তার মনটাকে বাধা দিয়ে তার রিজনটাকে অ্যাপ্লাই করে সে কখনো সেখান থেকে ফিরে আসতে পারবে না সে তার ভালোবাসার প্রতি এতটাই বেশি অনুরক্ত হয়ে গেছে যে কখনোই এই ভালোবাসাটাকে ডিনাই করতে পারবে না কিন্তু যখন নার্স বুঝতে পারলো যে আসলে তাকে বুঝিয়ে কোনো লাভ নেই সে তার বুঝ নিবে না তখন নার্স নিরুপায় হয়ে সে বলল যে ফেডরা ঠিক আছে আমি তোমাকে হেল্প করব নার্স বলে মাইন ইজ দ্য টাস্ক টু অ্যাপ্রোচ দ্য স্যাভিস ম্যান এখানে স্যাভিস ম্যান বলতে বোঝানো হয়েছে হিপোলিটাসকে যে যে নারী জাতিকে ভালোবাসে না যে নারী জাতিকে ঘৃণা করে সো এই স্যাভিস ম্যানকে অ্যাপ্রোচ করার দায়িত্বটা হচ্ছে আমার এবং তার রিলেন্টলেস উইল তার রিলেন্টলেস উইলটাকে আমি অবদমন করে দমিত করে আমি তোমার প্রেমে অনুরক্ত করতে তাকে সাহায্য করব আমরা সেকেন্ড প্লটে দেখতে পাই হিপোলিটাস হান্টিং থেকে ফিরে আসে এবং এই হিপোলিটাস হান্টিং থেকে ফিরে আসার পরে সে দেখতে পায় যে তার মায়ের ফেডরার নার্স 
খুব ছালেন অবস্থায় আছে খুব মনক্ষণ্ণ অবস্থায় আছে এই অবস্থাটা জন্য সে তাকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি কেন এতটা ছালেন অবস্থায় আছেন এতটা মনক্ষণ্ণ অবস্থায় কেন আছেন নার্স তাকে সাজেস্ট করে যে ইউ শুড শো ইয়োর সেলফ লেস হার্স দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে তুমি নারী জাতির সাথে একটু মুগ্ধতার সাথে কথা বলো একটু ভালোবাসা দিয়ে কথা বলো যাতে নারী জাতীয় তোমার প্রতি একটু ভুল ধারণা পোষণ না করে বা যাতে নারী জাতীয় তোমার প্রতি একটু অনুরক্ত হতে পারে এবং সে তাকে সাজেস্ট করে নেক্সট কিং অ্যাজ এ ফিউচার কিং তার অবশ্যই নারী জাতির প্রতি মদের প্রতি এবং এনজয়মেন্টের প্রতি একটু আকর্ষিত হওয়া দরকার কিন্তু সে কোনো আকর্ষণই দেখাচ্ছে না অনলি হান্টিং ছাড়া সে ওয়াইল্ডকে ওয়াইল্ড অ্যানিমালকে বেশি ভালোবাসে পৃথিবীর অন্য কোনো জিনিসের থেকে পৃথিবীর পার্থিব এনজয়মেন্টের থেকে সো এই জন্য যেহেতু নার্স তাকে সাজেস্ট করছিল কিন্তু সে কিছুতেই নার্সের সাজেস্ট মানতে ছিল না এবং সে বলতেছিল যে নো হুইট আর বেটার দ্যান বেস্ট মানে কোনো মহিলাই কোনো নারী কোনো কিছুই আসলে বৃষ্টির থেকে আরও বেশি ভালো নয় বা বৃষ্টির থেকে বেশি আকর্ষণ তাকে করে না যেহেতু সে কোনোভাবে যেহেতু নার্স কোনোভাবেই হিপোলিটাসকে আকর্ষণ করতে পারে না এবং সে কোনোভাবেই নারী জাতির প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে চেঞ্জ করতে পারে না তখন সে কি করে হিপোলিটাসকে নিয়ে ফেডরার কাছে যায় পলিটাস যখন নার্সের সাথে ফেডরার রুমে যায় তখন সে তাকে অনেক মনক্ষুণ্ণ এবং বিমর্ষ অবস্থায় দেখতে পায় এবং সে তাকে জিজ্ঞেস করে তার কি হয়েছে এবং ফেডরা সে কোনো লুকোচুরি না করে সে তার ছেলের কাছে প্রকাশ করে দেয় যে শি ইজ ইন লাভ উইথ হিম সে তার প্রতি খুব বেশি অনুরক্ত হয়ে পড়েছে এবং শি ক্যানট কন্ট্রোল হার প্যাশনস অ্যান্ড ইমোশনস সো এরপরে এটা কোনোভাবেই হিপোলিটাস মেনে নিতে পারে না এবং সে তার সোর্ট বের করে এবং তার সোর্ট বের করার পরে ফেডরা দেখে আর দমিত হয় না ফেডরা সে বলে তুমি যদি আমাকে মেরে ফেলে তুমি যদি শান্ত হও তবুও তুমি শান্ত হও তবে আমি তোমাকে ভালোবাসবই যখন সে বুঝতে পারলো যে ফেডরা তার নিজের প্রতি এত বেশি আসক্ত যে তার ভালোবাসা তাকে কোনো তার ইমোশনকে কোনো কিছু কোনো রিজন কন্ট্রোল করতে পারছে না তখন সে ওখান থেকে তার সোর্টটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ওখান থেকে চলে যায় এবং সে বনে চলে যায় এবং এই যে সোর্টটা ফেলে গেল এরপরে নার্চ চিন্তা করলো যে এটা দিয়ে আমরা প্লট করতে পারি অ্যাগেনস্ট ফেপোলিটাস এবং যখন থার্ড ফেজে যখন থিসিয়াস বন থেকে ফিরে আসে তখন এই থিসিয়াস ফিরে আসার পরে ততক্ষণে নার্স তাকে বুদ্ধি দেয় যে হিপোলিটাস তাকে রেপ করতে এসেছিল এটা প্রচার করে দেওয়ার জন্য ফেডরা নার্সের মাধ্যমে এথেন্সবাসীর কাছে জানিয়ে দেয় হিপোলিটাস ফেডরাকে ধর্ষণ করার জন্য বা রেপ করার জন্য এসেছিল এবং সে তার সোর্টটা ফেলে যায় এবং সোর্টটা কাজ করে এভিডেন্স হিসাবে এবং লেটার ওয়ান যখন থিসিয়াস জানতে পারে এসে দেখে তার ওয়াইফ খুব বিমর্ষ অবস্থায় কান্নাকাটি করছে এই মুহূর্তে সে তাকে জিজ্ঞেস করে যে কি হয়েছিল এবং থিসিয়াসকে সে গোপ আসল কথাটি না বলে সে বলে যেহেতু সে প্লট করেছিল হিপোলিটাসের অ্যাগেনস্টে সে বলে হিপোলিটাস তাকে রেপ করতে এসেছিল এবং এটা থিসিয়াস একজন বীর সে কোনোভাবে এটা মেনে নিতে পারে না তখন সে খুব বেশি রেজড হয়ে যায় এবং যেহেতু হি ইজ অলরেডি নোন বাউট নোন ফর হিজ হার্সনেস সে খুব তাড়াতাড়ি হিজ সামন হিজ ফাদার নেপচুন টু কার্স হিজ সান টু ফিনিশ হিজ সান হিপোলিটাস সো হিপোলিটাস যখন সমুদ্রের মাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন সি মনস্টারদের মাধ্যমে সে তার হর্স অ্যাফ্রেইড হয় সি মনস্টারদের দেখে এবং সে অ্যাক্সিডেন্ট করে পরবর্তীতে সে মৃত্যুবরণ করে এবং অ্যাট লাস্ট ম্যাসেঞ্জার নাট্রিক্স বা ম্যাসেঞ্জার এসে তাকে ইনফর্ম করে যে তার ছেলে হেপোলিটাস সে মারা গেছে এখানে একটি কথা বলে রাখি সেটি হচ্ছে যে ক্রাইম মাস্ট বি কনসিল্ড বাই ক্রাইম যে কোনো ক্রাইমই প্রকাশ হয় এবং অ্যাট লাস্ট থিসিয়াস জানতে পারে না যদিও ফেডরা এই প্লটটা করেছিল বাট এদিকে ফেডরা নিজে একটা কমপ্লেক্সিটি ফিল করে ইনার কমপ্লেক্সিটি যে সে তার ছেলেকে হত্যা করিয়েছে এবং এই কমপ্লেক্সিটি থেকে এই কমপ্লেক্সিটিটা সেম ফিল করেছিল হচ্ছে যেমন ম্যাকবেথের ভিতরে ম্যাকবেথের ওয়াইফ যেটা ফিল করেছিল তেমনিভাবে ফেডরা নিজেও যে এই প্লটিংয়ের জন্য সে তার অনুশোচনা হয় এবং সেই অনুশোচনা থেকে পরবর্তীতে সে আত্মহত্যা করে এবং এভাবেই তার ট্রাজিক ডুম বা ডিস্ট্রাকশানটা আমরা দেখতে পাই এভাবেই প্লটটার সমাপ্তি ঘটে 